அநேக கஷ்டங்கள் உங்களை சுத்தி பாக்குறீங்க அந்த கஷ்டத்துக்கு காரணம் என்ன சொல்லுங்க தைரியமா அந்த கஷ்டங்களுக்கு காரணம் என்ன பாவத்தினாலதான் வேற எதுவுமே இந்த உலகத்துல ஆனா அதை மாற்றக்கூடிய பலனும் உங்க கிட்ட தான் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதை மாற்றக்கூடிய அதிகாரமும் உங்ககிட்ட தான் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அவர் <coughs> 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 இரக்கம் உள்ளவர் அவரை பத்தி எழுதியிருக்குல்ல அவர் வாயால் அவர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா அதுதான் இன்னைக்கு பார்க்கணும் கொஞ்சம் சரியா லூக்கா ரெண்டாவது அதிகாரத்தில் அங்கதான் இயேசு முதல் முதலாக பேசப்பட்ட வார்த்தை அங்க பார்க்கிறோம் இயேசு முதல் முதலாக பேச அவருக்கு பன்னெண்டு வயசா இருக்கும் போது அவர் முதல் முதல் பேசுறாரு பாருங்க பாசோவர் அப்படின்னா என்னது பஸ்கா பண்டிகை கொண்டாடுறதுக்கு எல்லாரும் போறாங்க போயிட்டு அவங்க எல்லாம் திரும்பி ஊருக்கு போறாங்க போய் பார்த்தா இயேசுவை காணும் மூணு நாளா தேடி இருக்காங்க தேடிட்டு வந்து பார்த்தா நாற்பத்தி ஓராவது வசனத்துல நாற்பத்தி ஒன்னு அவருடைய தாய் தகப்பன் வருஷந்தோறும் பஸ்கா பண்டிகையில் எருசலேமுக்கு போவார்கள் அவருக்கு பன்னிரண்டு வயதான போது அவர்கள் அந்த பண்டிகையை முறைமையின் படி எருசலேமுக்கு போய் பண்டிகை நாட்கள் முடிந்து திரும்பி வருகிற போது பிள்ளையாகிய இயேசு எருசலேமிலே இருந்து விட்டார் இது அவருடைய தாயாருக்கும் யோசிப்புக்கும் தெரியாதிருந்தது அவர் பிரயாணக்காரரிடம் கூட்டத்திலே இருப்பது இருப்பார் என்று அவர்கள் நினைத்து ஒரு நாள் பயணம் வந்து உறவின் முறையாரிடத்திலும் அறிமுகமானவர்களிடத்தும் அவரை தேடினார்கள் காணாததினாலே அவரை தேடிக்கொண்டே எருசலேமுக்கு திரும்பி போனார்கள் மூன்று நாளைக்கு பின்பு அவர் மூணு நாள் காணும் மூணு நாளா காணாம போயிட்டார் அவருடைய வாழ்க்கை தொடங்கும் போதே கரெக்டா அந்த மூணு நாள்ல தான் தொடங்குது சரி பாருங்க மூணு நாள் அவரை காணும் அவரை போயிட்டு இப்ப தேடி எங்க கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க தேவாலயத்தில் போதகர் நடுவில் உட்கார்ந்திருந்து இருக்கவும் அவர்கள் பேசுகிறதை கேட்கவும் அவர்களை ஓகே அவர் பேச கேட்ட யாவரும் அவரை அவருடைய புத்தியையும் அவர் சொன்ன மாறு தரங்களையும் குறித்து பிரமித்தார்கள் தாய் தகப்பன் மாறு அவரை கண்டு ஆச்சரிய பட்டார் அப்பொழுது அவருடைய தாயாய் அவரை நோக்கி மகனே ஏன் எங்களுக்கு இப்படி பன்னெண்டு வயசு பையன் கேட்க வேண்டிய ஏன்டா இப்படி பண்ணு அதான் அவங்க கேட்டிருக்காங்க ஏன் இப்படி எங்களுக்கு இதோ உன் தகப்பனும் நானும் விசாரத்தோட உன்னை தேடினோமே ஆமா பாருங்க அதுக்கப்புறம் என்ன நடஞ்சுன்னு சொல்லல அதுக்கப்புறம் என்ன நடஞ்சோ எப்படிப்பட்ட பெற்றோர் நமக்கு தெரியாது இல்ல குச்சடுகிற பெற்றோரா இல்ல அதுக்கு அவர் என்ன சொன்னார் பாருங்க முத முத முதல் முதல் இயேசுடைய வாயில இருந்து வர வார்த்தை நீங்கள் ஏன் என்னை தேடுகிறீர்கள் நான் என் பிதாவு கடுத்த வைகளில் நான் இருக்க வேண்டியது என்று அறியீர்களா அப்படின்னு என்ன சொல் என்னையே தேடுறீங்க என்னுடைய பிதாவுடைய வேலையை தான் நான் பார்க்கணும்னு உங்களுக்கு ஆமே பாருங்க இதுல இருந்து என்ன முக்கியமா தெரியுது எல்லாரும் அவரை பத்தி நிறைய எழுதியிருக்காங்க அவர் வாயில இருந்து சொன்னது நான் எதுக்கு இந்த உலகத்துக்கு வந்தேன் என்னுடைய பிதாவினுடைய வேலைய செய்யறதுக்கு எனக்கு பிதா ஒரு வேலைய கொடுத்துருக்கிறாரு அந்த வேலையை நான் செஞ்சு முடிக்கிறதுக்காக வந்திருக்கிறேன் அவர் சொல்றாரு ஆமே இப்ப அது என்ன வேலை 
என்ன வேலை அதெல்லாம் பார்க்கணும் பாருங்க இப்ப இந்த விஷயம் நடந்ததுக்கு அப்புறம் பெரிய ஒரு காலம் இடைவேளை உண்டாயிருச்சு அவர் என்ன அவர் பேசினாரா இருந்தாரா இல்லையான்னு தெரியல கவனிக்கிறீங்களா என்னோடதான் இருக்கீங்களா பெரிய ஒரு இடைவேளை உண்டாயிருச்சு அதுக்கப்புறம் திரும்பவும் அவரு இப்ப முப்பது வயசுல பேசுறதா எழுதுறாங்க கவனிக்கிறீங்களா முப்பது வயசுல அவர் வந்து நிறைய விஷயங்களை சொல்றாரு அப்ப இந்த மார்க் புத்தகத்தில் இவர் பொறப்பை பற்றி அதெல்லாம் ஒன்றும் எழுதலை அவர் மார்க் வந்து டைரக்டாக விஷயத்து போயிட்டார் சும்மா இதெல்லாம் எழுதாமல் டைரக்டாக விஷயத்து போயிட்டார் போயிட்டு முதலாவது அதிகாரத்துக்கு எடுங்களேன் மார்க் முதலாவது முப்பத்தி எட்டு இதை அழகாக கொஞ்சம் கவனிச்சுட்டு வாங்க உங்களுக்கு இந்த விளங்கிடும் மார்க் ஒன்றாவது அதிகாரத்தில் முப்பத்தி எட்டாவது வசனம் என்ன எழுதியிருக்கு திரும்ப அவர் பேசுகிறார் அவர்களை அவர் நோக்கி அடுத்த ஊர்களிலும் நான் பிரசங்கம் பண்ண வேண்டு வேண்டுமாதலால் அவ்விடங்களுக்கு போவோம் வாருங்கள் என்ன சொல்றார் இப்ப அடுத்து அவர் பேசுறாருங்க என்ன சொல்றாருனா இதையே நம்ம இனி அடுத்த ஊர்கள்ல பேசணும் கவனிக்கிறீங்களா அதனால அடுத்த ஊருக்கு போவோன்றார் இப்ப அப்படியே இரண்டாவது அதிகாரத்துக்கு போயிருங்க அதே ரெண்டாவது அதிகம் முதல் அதிகாரத்தில் சொல்றாரு இல்லை அடுத்த ஊர்களுக்கு போய் இதையே நம்ம பேசணும் அப்படின்னு இப்போ அடுத்த ஊருக்கு வந்துட்டாரு அடுத்த ஊரில் பயங்கரமான ஒரு விஷயம் நடக்குது என்னோட தானே இருக்கீங்க ஏதாவது சீக்கிரமாக முடிச்சிடுவேன் கவனமாக கேளுங்க நான் எப்பவுமே உங்களுக்கு உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி ஒரு விஷயத்தை கொண்டாந்து உங்களுக்கு கொடுப்பேன் சரியா அதை நீங்கள் நல்லா உள்ளுக்கு எடுத்துட்டீங்கனாலே போதும் அதுதான் சொல்லுவேன் சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கணும் ரெண்டாவது அதிகாரத்துக்கு இப்போ வந்துட்டோம் மூணாவது வசனத்தில் என்ன நடக்குது பாருங்க அப்பொழுது இல்லை முதலாவது வசனத்தில் இருந்தே வாசிப்போம் சில நாட்களுக்கு பின்பு அவர் மறுபடியும் கப்பர் நகுமுக்கு போனார் இன்னொரு ஊருக்கு வந்துட்டார் அவர் வீட்டில் இருக்கிறது என்று ஜனங்கள் கொஞ்சம் கவனிங்க அவர் எங்கேயோ ஒரு வீட்டில் இருக்கிறாருன்னு ஜனங்கள் கேள்விப்பட்டார் ஏசு சொல்றாரு இல்லை நான் தான் வானத்திலிருந்து வந்தேன் ஒரு இடத்துல சொல்றாரு இல்லை அவர் ஏன் அப்படி சொல்லணும் இல்லை ஆக்சுவலாக அவர் மட்டும் தான் வானத்திலேருந்து வந்தார் அதுதான் அப்படி சொல்லியிருக்காரு அது ஏன்னா அவர் உலகத்தில் இருக்கும்போதும் அவர் யார் தேவன் தான் அவர் தேவகுமாரன் தேவன் தான் அவர் எங்கே போனாலும் கட்டாயம் அற்புதங்கள் நடக்கணும் நடக்காட்டி தானே பிரச்சனை எங்கே போனாலும் கட்டாயம் அற்புதங்கள் அந்த அற்புதங்களுக்காக எல்லோரும் இப்போ அவர் பின்னாடி போகிறாங்க கவனிச்சுங்க கொஞ்சம் கவனிச்சுங்க அப்ப வீட்டில் இருக்கார் என்று ஜனங்கள் கேள்விப்பட்டு உடனே வாசலுக்கு முன் முன்னும் நிற்க இடம் போதாத படிக்க அநேகர் கூடி வந்தார்கள் அவர்களுக்கு வசனத்தை போதித்தார் இப்ப வசனத்தை பேசிட்டு இருக்கிறாரு அப்பொழுது என்ன நடக்குது அப்பொழுது நாலு பேர் ஒரு திமிர்வாத காரனை சுமந்து கொண்டு அவரிடத்தில் வந்தார்கள் ஜன கூட்டத்தின் நிமித்தம் அவருக்கு போக முடியல அதான் பெரிய கூட்டம் இல்ல இந்த கதை உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் ஆனா இன்னைக்கு இன்னொரு முறை கொஞ்சம் பாருங்க ஜன கூட்டத்தின் நிமித்தம் அவருக்கு சபீமமாய் சேரக்கூடாமல் அவர் இருந்த வீட்டின் மேற்கூரையை பிரித்து திறப்பாக்கி திமிர்வாத காரன் ஆஹ் கொஞ்சம் ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு பாருங்களேன் இங்க திடீர்னு கூரையை பொத்துட்டு ஒரு ஆள் இறக்குனாங்கன்னா நீங்க நாலு பேர் ஓடிடுவீங்க நான் நின்று முழிச்சுட்டு இருப்பேன் ஆமா நீங்க எல்லாரும் முக்காவாசி பேர் ஓடிடுவீங்க நான் இங்க நின்று நான் யோசிச்சுட்டு இருப்பேன் இந்த கூரைக்கு யாருடா இப்ப காசு கொடுக்க போறா அவன் அவனுக்கு அவன் அவன் பிரச்சனை என்னோடதான் இருக்கீங்களா கூரைய பிச்சுட்டு இறக்கிட்டாங்க ஏசு அவர்கள் விசுவாசத்தை கண்டு என்ன பண்ணிருக்கணும் அவன் எதுக்காக அங்க வரான் சுகம் பெற்றுக்கிறது வரான் ஏன்னா இயேசுனாலதான் சுகத்தை கொடுக்க முடியும்னு தெரிஞ்சு சுகத்தை பெற்றுக்கிற வரான் இவர் அப்ப என்ன பண்ணிருக்கணும் சுகத்தை கொடுத்துருக்கணும் ஆனா அவர் திமிர்வாத காரனை நோக்கி மகனே உன் பாவங்கள் உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டது என்றார் ஒரு ஆமேன் சொல்ல மாட்டேன்றீங்களே கொஞ்சம் பாருங்க கொஞ்சம் பாருங்க இப்ப உங்களுக்கு சுகம் இல்லைன்னு நீங்க ஒருத்தர்கிட்ட போறீங்க அவர் என்னத்தை உங்களுக்கு செஞ்சிருக்கணும் 
சுகத்துக்கு எதையாவது செஞ்சுருக்கணும் அப்படி தானே போகிறான் எனக்கு சுகம் வேணும்னு போகிறான் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அவர் என்ன பண்ணுறாரு மகனே உன் பாவங்கள் உனக்கு மன்னிக்க பட்டது பாருங்க இயேசு எதையாவது சும்மா அப்படி கோ இன்சிடென்டலாக பண்ணுவாரா சும்மா அந்த நேரத்தில் ஏதோ பண்ணி அவர் இன்னொரு ஊருக்கு போவோம்னு அங்கே தொடங்கினாலே அங்கே ஏற்கனவே பெருசாக ஏதோ பிளானை போட்டாருன்னு இருக்கும் அவருக்கு தெரியும் இந்த வீட்டில் நான் போக போகிறேன் இந்த வீட்டில் பெரிய ஒரு சத்தியத்தை நான் பேசியே ஆகணும் அது என்ன சத்தியத்தை அங்கே நாங்கள் பேச போகிறோம் அவர் வந்து மனிதனுடைய முழு நோக்கத்தையும் ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு வர்றாரு கொண்டு வந்து சொல்றாரு உங்க எல்லாருக்கும் தேவை இருக்கு எனக்கு தெரியும் சிலருக்கு வீட்டில் சந்தோஷம் இல்லாமல் இருக்கலாம் சிலருக்கு கல்யாணத்தில் சந்தோஷம் இல்லாமல் தேடி தேவனை தேடலாம் சில சிலருக்கு சுகம் இல்லை பணம் இல்லை எல்லோருக்கும் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்கு அந்த பிரச்சனை அவர்னால மட்டும்தான் தீர்த்து வைக்க முடியும்னு நினைச்சிட்டு நம்ம அவர்கிட்ட தான் போறோம் கொஞ்சம் கவனிங்களேன் கொஞ்சம் கவனிங்களேன் ஆனால் அவர் உங்களும் என்னையும் பார்த்து சொல்றாரு பிரச்சனையை தீர்க்காம இல்லை அதுக்கப்புறம் இவனை பார்த்து சொல்றாரு உன் படுக்கை எடுத்துட்டு நீ போ சொல்றாரு உங்க பிரச்சனையை அவர் கண்டுக்க மாட்டாருன்னு இல்லை கட்டாயம் அந்த பிரச்சனையை அவர் உங்களுக்கு தீர்த்து வைப்பார் அதுக்கு முன்னாடி உங்க அட்டென்ஷன் எல்லாம் ஒரு பக்கம் திருப்புறாரு என்ன தெரியுமா நான் உன் பாவங்களை மன்னிக்கிறேன் ஒரு ஆமன் சொல்லு இது இது ரொம்ப முக்கியம் நான் நீங்களும் விளைங்கிறதுக்கு இந்த இந்த மாசத்தில் நாங்கள் கொண்டாட வேண்டியது என்ன தெரியுமா என்னுடைய பாவத்தை மன்னிக்க ஒருத்தர் வந்தார் அதுதான் ஜாய் டு தேர்ல்ட் ஜாய் டு என்ன நடக்குது என்னுடைய பா உன்னுடைய பாவத்தை மன்னிக்க ஒருத்தர் வந்தார் ஏன் இந்த பாவத்தை மன்னிச்சாகணும் இப்போ விளங்குதா அவங்களுக்கு பாருங்க இத வாச்சிருவோம் பாருங்க அங்க அங்க உட்கார்ந்திருந்த வேத பாரகர்களில் சிலர் இவன் இப்படி தேவ தூஷணம் ஏன் என்னது என்னது இவன் இவன் தேவ இவன் இப்படி பாவத்தை இவன் இப்படி தேவ தூஷணம் சொல்கிறது என்ன தேவன் ஒருவர் நன்றி பாவங்களை தேவனை தவிர்த்து வேற ஒருத்தராலையும் பாவங்களை மன்னிக்க முடியுமா அப்படின்னு இவங்க என்ன சொல்றாங்க இவன் இதெல்லாம் தேவ தூஷணம் ஏன்னா இயேசு தேவனா இருந்தாலும் உலகத்தில் யாரா இருக்கார் இப்போ மனுஷனா தான் இருக்காரு அவர் பார்க்கிறாரு பார்த்து இவங்க என்னது இவர் எப்படி பாவத்தை இவன் எப்படி தேவ தூஷணம் சொல்கிறது என்ன தேவன் ஒருவரை அன்றி பாவங்களை மன்னிக்க தக்கவர் யார் என்று தங்கள் இருதயங்களில் சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் அவர்கள் தங்களுக்குள்ளே இப்படி சிந்திக்கிறார்கள் என்று இயேசு உடனே தம்முடைய ஆவியில் அறிந்து என்ன ஒரு வாழ்க்கை வாழ்க்கை அப்படி வாழணும் அவன் இறுதியத்தில் யோசிச்சுட்டு இருக்கான் அதை அவர் ஆவியில் அறிந்து அவர்களை நோக்கி அவன் கேட்காத கேள்விக்கு அவன் இறுதியத்தில் யோசிச்சதுக்கே நீங்கள் உங்கள் இருதயங்களில் இப்படி சிந்திக்கிறது என்ன உன் பாவங்கள் உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டதென்று சொல்வதோ எழுந்து உன் படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு நடவென்று சொல்வதோ எது எளிது கொஞ்சம் கவனிக்கிறீங்களா யாரு பாவத்தை மன்னிக்க இவர் யாருன்னு போது இவர் சொல்றாரு எது ஈஸி உங்ககிட்ட எது ஈஸி இன்னைக்கு ஒருத்தனை பேரலைஸ்ட் மேன் ஒருத்தரை கொண்டாந்து அவங்க முன்னாடி படுக்க போட்டுருனா என்னது ஈஸி பாவத்தை மன்னிக்கிறதா இல்லை அவனை எழுந்து நில் எழுந்து நில்லு நீங்க சொல்லி அவன் எழுந்து நிக்கலனா எது எளிது பாவத்தை அப்ப அவர் கேட்கிறாரு உன் பாவங்கள் உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டது என்று சொல்வதோ எழுந்து உன் படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு நடவென்று சொல்வது எது எளிது கவனிக்கிறீங்களா பூமியிலே பாவங்களை மன்னிக்க மனுஷ குமாரனுக்கு அதிகாரம் உண்டு என்பதை நீங்கள் அறிய வேண்டும் என்று சொல்லி ஒரு ஆமேன் சொல்லியிருக்கணுமே 
இதை நீங்கள் விளையங்கணும் இதை நீங்கள் விளையங்கணும் பூமியிலே பாவங்களை மன்னிக்க மனுஷ குமாரனுக்கு அதிகாரம் உண்டென்று நீங்கள் உங்கள் விளங்கல பூமியில யாரு தேவனா பூமியிலே பூமியிலே பாவங்களை மன்னிக்க மனுஷ குமாரனுக்கு அதிகாரம் இருக்குன்னு நீ தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் நான் அவனை பார்த்து உன் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டது என்று சொல்றேன் ஏனா ஏனா நீனும் மனுஷ குமாரனா குமாரனா மாற போற நான் வந்தது அதுக்கு தான் உன் பாவத்தை மன்னித்து உன்னையும் குமாரன் ஆக்க போறேன் அதுக்கப்புறம் உனக்கும் இந்த உலகத்துல என்ன அதிகாரம் இருக்கு இப்ப பாருங்க உங்களை உங்களை எந்த இடத்துல அவர் பார்க்கிற அலட்சதே எதுக்கு உங்களை கொஞ்சம் யோசிங்க இஸ்ரேல் ஜனத்தை அழைக்கும் போது என்னத்துக்காக அழைக்கிறாரு ஹி வாண்டட் கிங்டம் ஆஃப் ஆசாரியர்கள் தேவன் ஆசாரியர்கள் ராஜ ரீக ஆசா என்ன சொல்ல ஒரு பிரீஸ்ட் வேணும் அப்படித்தான் அழைக்கிறாரு இங்க பேதரும் அதான் சொல்ற நீங்க எல்லாம் யாரு ஆசாரியர்கள் இயேசு வந்து ஒரு பெரிய காரியத்தை செய்கிறாரு முதலாவது உங்க பாவத்தை மன்னிக்கிறாரு ஒரு மனுஷனா மன்னிச்சு காட்டிட்டு அப்புறம் சொல்றாரு பாவங்களை மன்னிக்க மனுஷ குமாரனுக்கு அதிகாரம் இருக்கு என்று நான் உனக்கு காட்டுறதுக்காகவே இதை பண்றேன் இப்ப நீங்க எல்லாம் குமாரர்கள் ஆயிட்டீங்களா உங்களுக்கு ஒரு அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு என்னன்னு சொல்லுங்களேன் ஆ இல்ல இப்ப நீங்க இதை கொஞ்சம் ஆழமா யோசிக்கணுமே உங்களை சுத்தி எப்பவுமே என்னத்தை பாக்குறீங்க பாக்குறீங்க அநேக கஷ்டங்களை உங்களை சுத்தி பாக்குறீங்க அந்த கஷ்டத்துக்கு காரணம் என்ன சொல்லுங்க தைரியமா அந்த கஷ்டங்களுக்கு காரணம் என்ன பாவத்தினாலதான் வேற எதுவுமே இந்த உலகத்துல ஒண்ணு நீங்க பண்ணதா இருக்கும் இல்ல ஒருத்த ஒருத்த சுகம் தேவ ஏசுட்ட சுகத்துக்காக காத்துட்டு இருக்கும் போது சீச்சர்கள் என்ன சொல்றாங்க இது அவன் பாவமா இல்ல அவனுடைய தகப்பன் செஞ்ச என்னதுன்னு ஒரு விஷயம் முடிவாயிருச்சு யாருட்டோ ஒரு பாவத்தினால இந்த உலகத்துல கஷ்டம் இருந்துட்டே இருக்கு உங்களை சுத்தியும் இருந்துட்டே இருக்கு ஆனா அதை மாற்றக்கூடிய பலனும் உங்ககிட்ட தான் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதை மாற்றக்கூடிய அதிகாரமும் உங்ககிட்ட தான் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு விலங்குதா ஏசு கடைசியா சிலுவையில தொங்கிட்டு இருக்கும் போது என்ன சொல்றாரு பிதாவே இவர்களை இவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்று அறியாமல் இருக்கிறார்கள் உங்களை உங்களை சுற்றி இருக்கிறவனுக்கு என்ன தெரியும் பிரச்சனை அவன் என்ன செய்யறான்னு தெரியாமலே செஞ்சிட்டு இருக்கான் அத அதை முதலாவது மன்னிக்க வேண்டிய சபை தான் அதை எதிரா எதிரா எடுத்துக்கொண்டு அவனை பாவின்னு பாவின்னு சொல்லிட்டே இருக்குது ஆனா அந்த அதை மாற்றி நாங்க அந்த இடத்துக்கு வந்து அவனை மன்னிக்க தொடங்கினோம்னா விலங்குதான் நான் சொல்றது உங்க நீங்க இருக்கிற இடங்கள்ல நீங்க இருக்கிற இடங்கள்ல உங்களை சுற்றி இருக்கிறவர்களை நீங்க உள்ளுக்கு இருந்து மன்னிப்பை கொண்டு வர தொடங்கினீங்கன்னா வாழ்க்கை மாற தொடங்கிறோம் விளங்குதா உங்களுக்கு இந்த 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 பண்டிகையுடைய நோக்கமே என்ன தெரியுமா இந்த பண்டிகையுடைய இந்த பண்டிகையுடைய நோக்கம் ஜாய் டு த வேர்ல்டுன்னு இருக்குல்ல கிறிஸ்து பிறந்தார் உலகத்துக்கே தான் சந்தோஷம் என்னது சந்தோஷம் பூமியில் இனி இனிமே என்ன சந்தோஷம் பூமியில் இது என்ன சந்தோஷம் இனிமே பாவத்துக்கு இந்த பூமியில இடம் உங்களுக்கு மொத்தமா மன்னிச்சுட்டான்னு நினைக்கிறீங்கல்ல அதே மாதிரி மற்றவனுக்கு மன்னிக்கிறதுக்கு யாருக்கு பலன் கொடுத்துருக்காரு அதிகாரம் கொடுத்துருக்கிறாரு உங்களுக்கு அடுத்த ஒருத்தன் கஷ்டத்தில் பார்க்கும்போது அவனை பார்த்து தைரியமாக சொல்லுங்க உன் பாவங்களை நான் மன்னிக்கிறேன் சொல்லி பாருங்களேன் அதுக்கப்புறம் அவனுடைய வாழ்க்கை எப்படி மாறுதுன்னு சொல்லி பாருங்களேன் நீ யாருடா என் பாவத்தை மன்னிக்க அதை தான் அங்கேயும் கேட்டாங்க ஆனால் அவருக்கு அவர் யாருன்னு அவருக்கு நல்லாவே நீங்கள் யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா 
அதுதான் என்னோட கேள்வி நீங்க யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா யூ ஹாவ் தி அத்தாரிட்டி டு ஃபுகீவ் ஃபுகீவ்னஸ் யோர் ஃபுகீவ்னஸ் ஹோல்ஸ் ஸோ மச் ஆஃப் பவர் அண்ட் இட் கேன் சேஞ்ச் தி வேர்ல்டு முதலாவது முதலாவது அதை அதை முதலாவது உங்களை சுற்றி இருக்க இடத்துல தொடங்க போயிட்டு சில நேரம் வீட்டிலலாம் யார்கிட்டையா சண்டை போட்டு போராடிட்டு இருக்கிறோம்ல போயிட்டு அவன் உன் பாவத்தை நான் மன்னிக்கிறேன் நல்லாருன்னு சொல்லும்போது அது கொஞ்சம் ஆரகண்டாக இருக்கும் இல்லை வேண்டாம் நான் உன்னை மன்னிக்கிறேன்னு மட்டும் சொல்லுங்க அப்படி தொடங்க முதல்ல உங்களை சுற்றி நம்மளே உள்ளுக்கு நிறைய விஷயங்களை மன்னிக்காம உள்ளுக்கு வச்சுட்டு இருந்தா இந்த அதிகாரத்துக்குள்ள எப்படி போறது ஹலோ நினைக்கிறேன் அதே எல்லாரும் ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த கிறிஸ்தவ குடும்பமா இருந்தா அவங்கட்டையும் என்னையும் மன்னிங்கன்னு சொல்லுங்க ஆனா இந்த மன்னிப்புன்றது இட்ஸ் நாட் சேயிங் சாரி விளங்குதா இட்ஸ் நாட் லைக் ஐ எம் சாரி மன்னிப்பு இல்லை இது திஸ் இஸ் திவிங் ஆஃப் சின்ஸ் உங்களுக்கு விளங்குதா நான் பேசிட்டு இருக்கிறது நான் முடிச்சுட்டேன் நான் சொன்ன இல்லை நீங்க சீக்கிரமா முடிச்சுட்டு உங்களை விட்டுருவேனே ஏசு வந்து அவனை பார்த்து சொல்றாரு உன் பாவங்கள் உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டது ஏன் ஏன் இப்படி சொன்னீங்க நீ தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் நான் இதை இப்படி செஞ்சேன் இன்னொரு இடத்துல எங்க சொல்றாரு பார்த்து ஜபிக்கிறாரு பார்க்கறவங்க எல்லாம் என் ஜபத்தை நீங்க கேப்பீங்கன்னு தெரிஞ்சிருக்கால நான் ஜபிக்கிறேன் அதே மாதிரி இங்க நீ இறங்கிக்கணுன்றதுக்காக நான் அவனை பார்த்து உன் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டதுன்னு சொல்றேன் இதை ஏன் சொல்றேன் போன ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி சொல்லி கொடுத்தேன் கிருபை யாரு மூலமா வருது எப்பவுமே ஒரு மனிதன் மூலமா தான் இன்னொருத்தனுக்கு வருது பாருங்க மன்னிப்பு எப்படிதான் இனி உலகத்துக்கு வரும் இந்த உலகத்துக்கு இனி மன்னிப்பு எப்படிதான் வரும் மனுஷன் மூலமா தான் விலங்க நான் பேசிட்டு இருக்கிறது அதை நீங்க பண்ண தொடங்கலனா இந்த தேசம் எப்படி மன்னிப்பை பெற்றுக்கொள்ளும் இந்த தேசம் எப்படி செழிப்பாகும் ஹலோ மன்னிப்பு மன்னிப்பு பெற்ற ஒருத்தனுடைய வாழ்க்கையும் பெறாத ஒருத்தனுடைய வாழ்க்கையும் நீங்க பார்த்திருக்கீங்களா ஹலோ இனிமே போய் பாருங்க யாராவது கிடைச்சாங்கன்னா கிடைச்சாங்கன்னா தேடி பாருங்க அவங்களுடைய வாழ்க்கை எப்படிப்பட்ட ஒரு நரகமா இருக்குதுன்னு வாழ்க்கையை மாற்றக்கூடிய அதிகாரத்தை தேவன் உங்க கையில கொடுத்து வச்சிருக்கிறாரு தேசங்களை மாற்றக்கூடிய அதிகாரங்களை தேவன் உங்க கையில கொடுத்து வச்சிருக்கிறாரு அத அத நான் வந்து நானே இப்படி இருக்கேனே நானே நான் போய் என்னத்தை பண்ண போறேன் நான் யாரு பா அப்படி யோசிக்காம அவர் உங்களுக்கு கொடுத்த இடத்துல இருந்து சிந்திக்க தொடங்குங்க ஆமேன் அவர் உங்களுக்கு கொடுத்த இடம் என்னது மனுஷ குமாரனுக்கு இந்த பூமியில பாவத்தை மன்னிக்கிறதுக்கு அதிகாரம் இருக்குன்னு சொல்றாரு ஆமேன் விலங்காத நான் பேசுறது விலங்குதா நான் பேசுறது முதல்ல அது உங்கள்ல இருந்து தொடங்கட்டும் சில நேரம் நீங்க உங்களையே மன்னிச்சுக்க வேண்டி இருக்கும் உங்களை சுத்தி இருக்க உங்களை மன்னிக்க வேண்டி இருக்கும் ஏன்னா அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்று தெரியாமல் ஏன் தெரியுமா சில நேரம் யாரூட்டோ ஜெனரேஷன்ஸ் என்னது எந்த ஏதோ ஒரு சந்ததியில நடந்த ஏதோ ஒரு விஷயம் இன்னும் என் வாழ்க்கையில வந்து இல்ல அவன் வாழ்க்கையில அது இருக்கிறனால அவன் ஏன் இப்படி நடந்துக்கிறோன்னே தெரியாம நடந்துட்டு இருப்பான் ஹலோ தேர் ஆல் காட் இன் சைக்கிள் நீங்க போய் நீங்க போய் நீங்க போய் மன்னிச்சுட்டீங்கனாலே போதும் அது மாற தொடங்கிடும் அவன் ஏன் இப்படி நடந்துக்கிறானே அவனுக்கு அவனுக்கும் தெரியல சுத்திருங்க யோசிச்சுட்டு இருப்பாங்க ஏன் இப்படி நடந்துக்கிறான் நீங்க கொஞ்சம் போய் யோசிச்சு பாருங்களேன் அவங்க குடும்பத்துல தலைமுறையா வேற யாரோ இப்படி இருப்பாங்க அதனால ஆட்டோமேட்டிக்கா இவங்க அது அது குண அவங்க நம்ம என்ன சொல்றோம் அவங்க குணத்தை பெற்றுக்கிட்டாங்க குணத்தை பெற்றுக்கல அந்த பாவத்துடைய அந்த சுபாவம் கண்டினியூ ஆகுது இங்க ஏன்னா யாரோ ஒரு ஆள் மன்னிக்காத ஒரே காரணத்தினால இல்ல யாரோ ஒரு ஆள் மன்னிப்பை பெற்றுக்காத ஒரே காரணத்தினால 
விலங்கு தான் நான் பேசிகிட்டு இருக்கிறது உங்கள் வாழ்க்கையும் நீங்கள் மாற்ற முடியும் உங்களை சுற்றி இருக்கிற வாழ்க்கையும் நீங்கள் மாற்ற முடியும் இதை மட்டும் விளங்கிக்கிட்டீங்கன்னா ஆமே ஆமேன் என்ன எழுதியிருக்கு வாசிங்க இன்னொரு முறை பூமியிலே பாவங்களை மன்னிக்க மனுஷகுமாரனுக்கு அதிகாரம் உண்டு என்பதை நீங்கள் அறிய வேண்டும் என்று சொல்லி திமிர்வாதன் காரனை நோக்கி நீ எழுந்து உன் படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு உன் வீட்டுக்கு போ என்று உனக்கு எல்லாரும் அதை தான் சொல்லுவாங்க என்னது ஏசு அவனை பார்த்து நீ எழுந்து போன்னு சுகமாக்கிட்டாரு பாத்தியா அதுக்கு முன்னாடி முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை சொல்லியிருக்காரு நீ அப்படி பெருசு பெருசால பண்றதுக்கு முன்னாடி முதல்ல பாவத்தை மன்னி அதுக்கப்புறம் அவன் அவனுடைய வாழ்க்கை எந்த திமிர்வாதமா இருந்தாலும் உடனே மாறிடும் ஆமே விளங்குதா அப்ப இந்த கிறிஸ்துமஸ் சீசன்ல நீங்க செய்ய வேண்டியது அதுதான் நிறைய எவ்வளவு நேரம் இருப்பீங்க உங்க குடும்பத்தோட எவ்வளவு நேரம் செலவு பண்ண போறீங்க எவ்வளவு பார்ட்டிஸ் போக போறீங்க எவ்வளவு நண்பர்களோட இருக்க போறீங்க பி அவேர் பி அவேர் ஆல் தி டைம் யார் வந்தாலும் உட்கார்ந்து பேசுங்க மன்னிங்க இந்த நற்செய்தி அவங்களுக்கு சொல்லுங்க உங்க வாழ்க்கையில உங்க இருதயத்துல அந்த மன்னிப்பு உள்ள கொண்டு வாங்க உங்களை மன்னிங்க இல்ல யார்கிட்டயோ போய் என்ன மன்னிக்கிறதுக்காக ஜபிங்கன்னு சொல்லி மன்னிப்பை பெற்றுக்குங்க ஆமே ஒரு மனுஷன் மூலமா தான் அது வரும் விலங்குதா விலங்குதா ஜபிப்போமா